హెడ్ఫోన్స్ పెట్టుకుని విశాల్ ఎవరికి ఫోన్ చేస్తున్నాడు లేదంటే ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ ఉండి విండమి టెక్నాలజీ మామూలుగా లేదు కదా దాన్ని వాడుకుని బుర్ర కూడా ఉండాలి తీసుకో విశాల్ దగ్గరికి వెళ్ళి గాయత్రి పాప గురించి నిజం తెలియకుండా ఇంకా జాగ్రత్త పడమని చెప్పాలి ఏం శివ పట్నం గాలి బాగా తగిలినట్టుంది రావడమే లేదు నేను సిటీలోనే షికార్లు చేస్తున్నాననుకున్నావా మరి ముక్కంటిపురం వెళ్ళి తాతయ్యకు సహాయం చేస్తున్నానమ్మ తల్లి నా మేలు ఎవరు గుర్తించరే మంచి పని చేసావులే సంతోషం సర్లే కాని పెన్ను పేపరు అందుకో ఎందుకు అందమైన ఆడిచిలక్కి నా తరఫున నువ్వు లవ్ లెటర్ రాస్తావని ఈ వేషాలు కూడా ఉన్నాయా నీలో అప్పా జోకులేసే టైం లేదు నాయని నేను చెప్పినట్టు రాయ్ చెప్తా సరే ఉండు త్వరగా వస్తున్నాను చెప్పు ఏమి చెప్పకు అదేంటి ఈ ముక్కే రాయవమ్మా ఇంకేం అడక్కు ఎవరికి తెలుసురా ఇంట్లో పుట్ట ఎక్కడ ఉంది మమ్మీ నోరు మూసుకొని విను గోడకు చెవులే కాదు టెక్నాలజీ కూడా ఉంది ఇదే రాయాలా రాయొద్దన్నా రాస్తున్నాను రాసాను వంగి చూస్తే నోరు తెరుస్తారు ఏంటో నాకు ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కావడం లేదు అదే నాకు కావాలి నేనే నిన్ను కలిసి మా అమ్మ గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నాను అదనా అందుకే కదా నేను వచ్చింది గాయత్రక్క గురించి ఆ టింగర్ దాంతో మాట్లాడి ప్రయోజనం ఏముంటుందిరా టిక్క వాళ్ళ లెక్కలు వేరుగా ఉంటాయి మమ్మీ ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు వింటే గాని పూర్తిగా అర్థం కాదు దాన్ని కాల్చండి అంతకంటే ముందు విషయం మార్చండి రాసావు కదా ఇప్పుడు అగ్గిపెట్టాను ఆ పేపర్ లో చుట్టుపెట్టు ఎందుకు ఏ ప్లీజ్ చెప్పినట్టు చేయవా సరే సుమనకి ఏ విషయంలో అనుమానం వచ్చిందో గాని న్యూస్ పేపర్లో టీవీల్లో మా అమ్మ గురించి ప్రచారం చేయించిందోదనా 
ఇన్నాళ్ళైనా గాయత్రత్తయ్య పునర్జన్మెత్తి ఎక్కడుందో ఏంటోనని ఏ మాత్రం టెన్షన్ పడకుండా నువ్వు రిలాక్స్డ్ గా ఉన్నావు కదా విశాల్ కరెక్ట్ ఆ డౌట్ నాకు కూడా ఉంది పెద్దమ్మ గురించి తెలిసే తెలియనట్టుగా ఉన్నందుకే అంత కూల్ గా ఉన్నాడంట ఓ మమ్మీ ఏం చెప్తాడు చూద్దాం ఆహా కాదు కాదు విందాం వదినా నన్ను కన్న తల్లి ఎక్కడో ఉండిపోయి ఉంటే చిరకొచ్చిందేంటి మమ్మీ గాయత్రి యొక్క జాతకం విశాల్ చెప్తాడేమో అనుకుంటే ఇది ఎవరు జాతకం చెప్పడానికి వచ్చిందో ఏమి చెప్పకు కోడుకు చెవులే కాదు టెక్నాలజీ కూడా ఉంది అవును వదినా నన్ను కన్న తల్లి ఎక్కడుందో ఏంటో నన్ను చూడడానికి రావడం లేదు చూసావా మమ్మీ విశాల్ తమ్ముడికి కూడా పెద్దమ్మ గురించి తెలీదు సుమని తొందరపడి నిందలు వేసిందంటావా అంతేగా ఏది ఏమైనా రాప్తా ఉండాలి విశాల్ ఎక్కువ ఆలోచించకుండా పడుకు గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ వదినా జై బోలా గణేష్ మహారాజ్ కి గాయత్రి నువ్వు పెద్ద అయితే ఎలా ఉంటావో తెలుసా అదిగో ఆ ఫోటోలో ఉండే అమ్మ అలాగే ఉంటాం అమ్మ నీకే నీ ఫోటోను చూపించి నువ్వే ఇలా ఉంటావని అప్పట్లో అలా ఉండేదానివని చెప్తుంటే నీ కొడుకు అమాయకుడు అనిపిస్తుంది అనుకుంటావు
விஷால் விஷால் ஏன்டதம்மா நுவே நம்ம கண்ண தள்ளிவானே ஈ ஜென்மலோ நேனு நின்னு கண்ணானுவானே செப்புகோலேனு பரிஸ்தித்துலோ நானு விஷால் விஷால் எவரு லேரன்கொனி மாட்லாடேத்து நாடு பிரம்மராக்ஷதி நீ வெனக்கால்லை நில்சுந்து விஷால் முத்தும் வினேச்தும்தி விஷால் நாக்கும் ஹாசினி ஓதினக்கே பாவனம் ஒர்த்தி மாவைக்கு தப்பா நுவே மா அம்மா வன்ன சங்கத்தே இ இங்க்கலோ இங்க்க வருக்கி தெலிதம்மா ஆ நீக்கேமிஸ்தான நீக்கேந்துக்கு ஏமோ பாபாய் ஏம் அட்டும் காவட்டலேது செவனுக்கோக் குண்டு நார் எந்துக்கோ ஏமைது பாவுகாரு டமோ டமா வாருக்கி கர்ண பேர் அதிரி வினு பின்சட்லேது காபோலு பாபாயிந்தி <laughs> 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 ఓదినా ఇక్కడ సిచువేషన్ చూస్తుంటే నీకు నవ్వు వస్తుందా అక్క చెప్పక నవ్వు ప్లీజ్ అసలు విషయం ఏంటో చెప్తే మీ ఆయన కూడా హ్యాపీగా నవ్వుతాడు చెల్లి అదేంటో ముందు చెప్పండి ఓదినా మీ అమ్మకి మా ఆయనకి ఇరుకుందేమో చూద్దామని చూస్తే కసురుకుంటావేంటోదినా ఇద్దరు చెవులు ఒకేసారి పనిచేయటంటే ఏమైండొచ్చు గోడకి చెవులు ఉంటాయనుకుని వీళ్ళ చెవులు ఏ గోడకు అదిమి పెట్టి ఉంచారో ఏంటో ఓహో రే మాకు చెవులు వినిపించడం లేదని అర్థమైంది కానీ హాసినీని ఎగతాళి చేయొద్దని చెప్పండి ఇప్పుడు వీళ్ళని ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టినా వినపడి చావుదు మాకు వినబడట్లేదని ఏం చెప్తున్నావు నువ్వు నోరు మూసుకోవయ్యా మీ అమ్మకు కూడా 
హత్య చేయొద్దని చెప్పు మో చేత గుద్దితే మోతి వంకరైపోతుంది ఇద్దరికి అయ్యో అక్క అలా అనేసేవేంటి ఎలాగో వినపడి చావుదు మీరు కూడా తిట్టాలనుకుంటే తిట్టేయండి చెల్లి కర్మకాలి వినపడిందనుకో వాతలు పెడతారు వినిపించకపోతే అనాలనే ఉంది మనసులో కోరిక పెట్టుకుని వాయిదా వేసుకోకు చెట్టి నేను నీ మంచికి చెప్తున్నానక్క మనం ఎంత చెప్పుకున్నా అమ్మ వాళ్ళకి వినిపించదు పిల్లలు భయపడేలా ఉన్నారు ఇంత గట్టిగా ఆడిచినా వినిపించినప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారు ఆసుపత్రికి వెళ్ళి రకరకాల పరీక్షలు చేయిస్తే నిజంగానే చెవుడొచ్చేలా ఉంది వెల్లులు వేసి మంచి నూనెని గోరువెచ్చగా చేసుకుని వచ్చాను చెవుల్లో పోసి దూది పెడితే ఒక్క రోజులో నయమైపోతుంది ఈ ముక్క వాళ్ళకి చెప్పేదేలా చెప్తే వినపడదు కదా సై చేస్తే అర్థం చేసుకుంటారమ్మా వదినా పళ్ళు రాలుతాయి దూరంధరా నేనేమైనా మూగదాన్ని అనుకున్నావా చెమటి దాన్ని అనుకున్నావా ఎందుకు పిచ్చి సైగలు చేస్తున్నావు నువ్వు ఆగవే నీ సైగలకి ద్వంద్వాలు వచ్చాయనుకుంటా అక్కడికి ఇంకోలా అర్థమైంది మూర్తి మూర్తి మర్యాదగా ఉండు సైగల్ కూడా అర్థం కావడం లేదు అసలు అని ఎందుకు అంటున్నారు దీని మీద రాస్ చూపించండి అద్దాలుంటేనే అక్షరాలు కనపడతాయి అత్తయ్యకి గుడ్డి మాలోకం వదినా ఒక నిమిషం ఆగు నేను కన్వే చేస్తాను అమ్మా టెన్షన్ పడకు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళిన లాభం లేదు నైని ఆయిల్ని హీట్ చేసుకొని వచ్చింది కాలదు గోరు వెచ్చగానే ఉంటుంది చెవిలో పోసి కాటన్ పెడితే నయం అవుతుంది ఏం చేస్తున్నారు నాకు అర్థమైంది అలాగే కానివ్వండి పెంచిన కొడుకు కాబట్టి ఆ అమ్మకి అర్థమయ్యేలా చేశాడు తల దించుకునే వంశంలో పుట్టలేదని బిల్డ్ అప్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు తల ఎలా వేలాడేసుకుందో ఏంటే విరుగుతుందా తాడి చెట్టు లాగా ఉంటే నువ్వు పోయి చెల్లి సుమన నూనె పొసాక దూది పెట్టు
బ్రో నువ్వే ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి శాశ్వతంగా చెవుడు రాదు కదా నువ్వు బెండో బ్రో మీరు పోసేయండి రెండమ్మా మిమ్మల్ని నేను తీసుకెళ్తాను నిదానంగా అడుగులేయండి రండి రండి 